这是一棵非常美的绣花蝴蝶兰，它的花的颜色粉嫩粉嫩的，在阳光下晶莹剔透，非常的漂亮。绣花蝴蝶兰的花朵具有强烈宜人的芳香，一年可以开两次花，花期为春秋两季。它的花跟其他的蝴蝶兰开出来的花有一点不一样，它的花梗弯曲、下垂、细长，通常都是躲在叶子的下面。新长出来的花梗呢，总是往下长，往土里长的。看一下这边新长出来的花芽。它的方向都是向这下面长的。我通常都会用一个塑料片把它挡住，要不然的话，它一直都往土里长。这个就是它的名签。为什么这一颗兰花叫做绣花蝴蝶兰呢？就是因为它的花总是躲在叶子底下面。一副谦逊、羞怯的样子，不留意还真的看不见它的花。这一颗蝴蝶兰是用颗粒种植的，是我最早用颗粒种植的几颗兰花之一。用的杯子也是无洞的。那么用这种种植方法，要怎样给它浇水呢？其实浇水也是非常的简单，植料都是颗粒，它们的吸水性也没那么好，所以在浇水的时候千万不要多浇水。加上这个杯子是无洞的，多余的水分会留在杯子底下，所以浇水的时候一定要特别的注意。我是这样浇水的。用一个小杯，大概是这个分量，就直接的倒进去。平常我给我的蝴蝶兰浇水都是用喷水的，习惯了就知道水的分量。这个小杯子大概也就两勺的水吧。刚开始的时候浇少一点水，慢慢的觉得水不够，再添一些，不要一下子就倒了很多水进去，那样要倒出来就比较麻烦了。怎么样才决定要给它浇水呢？我里面加了鹿爪土，鹿爪土有一个好处就是，当它湿的时候，它就变得金黄色。干了，就变成了比较浅的黄色。看这个颜色，就知道什么时候该给它们浇水了。还有一个非常简单，决定什么时候给它浇水的方法，就是颠一下盆。盆子湿的重量跟没有水分的重量是有区别的。平常多一些，把这个杯子拿起来颠一下，就知道什么时候该给它浇水了。施肥也是非常的简单，只要把水溶肥溶到水里就可以。我是每一次浇水都会用水溶肥，加上酵素、薄肥琴丝。我之前有发过我用肥料的分量，有兴趣的朋友可以去参考一下。是去年五月份的时候跟大家分享过的一个视频。绣花蝴蝶兰是原生种蝴蝶兰，它在种植上跟其他的蝴蝶兰的种植方法没有什么区别。掌握好浇水的方法。充足的阳光
就一定能开出美丽的花来了。